Olá, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia, dando continuidade ao nosso capítulo 6 sobre a transformação no continente americano, iremos abordar a urbanização na América Latina e a América Anglo-Saxônica. Vamos começar. Vamos começar conhecendo um pouco a parte histórica e geográfica do continente americano. Ele é localizado no hemisfério norte, hemisfério sul e na parte ocidental. Como assim? Aqui no mapa podemos identificar o nosso continente americano. Nós temos a linha do Equador, que faz essa divisão. Aqui embaixo nós temos a parte sul. Aqui em cima nós temos a parte norte. Parte norte, América Anglo-Saxônica. Parte sul, América Latina. Lembrando que se inicia do México, pegando a América Central e descendo até a América do Sul. A sua área corresponde a 42.459 km quadrados, tornando-se o segundo maior continente, ficando atrás apenas do continente asiático. É o continente com maior extensão no sentido norte e sul, ou seja, nessa divisão territorial, sendo o único a ocupar todas as faixas climáticas do planeta uma vez que é cortado pela linha do Equador e também por dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. E aí você deve estar se perguntando, e a parte ocidental? Porque de acordo com o nosso meridiano de Greenwich, os países que ficam do lado oeste, eles fazem parte do lado ocidental. E os países que ficam do lado leste, eles fazem parte do oriental. Tipos de colonização. Com a entrada dos europeus no continente americano, ocorreram dois processos, colônias de povoamento e colônias de exploração. O objetivo das colônias de povoamento era desenvolver a terra com habitação, criando formas de comércio e ampliando a estrutura básica da colônia, criação de escolas, hospitais, ou seja, o desenvolvimento urbano. Já a colônia de exploração tinha o interesse apenas em explorar os recursos naturais da colônia, com o objetivo de enriquecer e levar todo o lucro a seu país de origem, no caso, a Espanha. Em termos de divisão regional, há várias maneiras de classificar e agrupar os países americanos. As duas formas mais utilizadas são a geográfica física e a socioeconômica. Vamos conhecer a divisão física com base na geografia. É o continente dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, ou seja, as suas três porções. O continente americano também se desenvolveu com base no espaço agrário, principalmente com a mineração. Desde a sua chegada ao continente americano, os europeus promoveram um intenso processo de exploração das riquezas naturais existentes no nosso território, ao estabelecer a colônia de exploração. Portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses e franceses transformaram as áreas fornecedoras de matérias-primas, principalmente recursos minerais e gêneros agrícolas, para a Europa. A subordinação colonial aos interesses metropolitanos impediu a expansão de um mercado interno, bloqueando o desenvolvimento dessas colônias. O tipo de colonização praticado principalmente por Portugal e Espanha impediu o desenvolvimento das áreas coloniais e favorecia o enriquecimento das metrópoles, ou seja, tanto de Portugal como de Espanha. A transferência de ouro e prata das colônias para a metrópole espanhola foi gigantesca. Isso também ocorreu na colônia portuguesa, sobretudo com o ouro descoberto no século XVIII, especificamente na região de Minas Gerais, no Brasil. Conseguimos perceber os contrastes existentes no espaço agrário da América Latina, que reflete-se em sua produção agropecuária, ou seja, a atividade agrícola e pecuária sendo praticada dentro de um mesmo espaço. Essa situação constitui um dos principais entraves para o desenvolvimento do setor agrícola no continente americano. As pequenas e médias propriedades respondem por uma parcela significativa desses produtos, como milho, feijão, batata, que são destinados principalmente ao nosso mercado interno. 
O incentivo que as grandes propriedades recebem dos governos deve-se muitas vezes à pressão de grupos internacionais, principalmente de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, interessados em suprir suas mercadorias de consumidores. Os latifúndios monocultores, que está relacionado a uma propriedade agrícola de grande extensão pertencente a uma única pessoa, família ou empresa. Ela é de alta produtividade e é destinada ao mercado externo. Em alguns países na América Latina, a criação de gado, principalmente corte, e nós temos o bovino como destaque, é destinada a essa exportação. As pequenas e médias propriedades respondem por uma parcela significativa de produtos destinados à alimentação básica da população e também por uma pequena parcela da produção pecuarista. Porém, a produtividade é baixa nessas propriedades, pois elas não conseguem se modernizar em razão de uma falta de apoio financeiro e assistencial. Na América Latina, é necessária uma política agrícola de incentivo aos pequenos proprietários, que produzem para o mercado interno de cada país, assim como ocorre com os grandes proprietários que produzem para o mercado externo. Nas colônias dos países da América Latina, nas mãos de obras das metrópoles europeias, tornaram-se áreas fornecedoras de matérias-primas. Desse modo, as metrópoles restringiam a liberdade de população local centralizada ao poder. A metrópole só queria benefícios para si, por isso não se importava com as condições de sua colônia, e sim o que ela tinha a oferecer. Atualmente, a política agrícola que beneficia os latifundiários vê ainda mais a concentração de terras, pois os pequenos proprietários acabam vendendo as suas propriedades por causa da dificuldade financeira que encontram para produzir e sobreviver. O nosso espaço americano tem uma intensa concentração fundiária, principalmente nos países que correspondem à América Latina. Muitas pequenas propriedades apresentam reduzidos níveis tecnológicos e empregam técnicas tradicionais de cultivo à criação, ou seja, técnicas rudimentares. Convivem com grandes latifundiários monocultores que ocupam enormes áreas, ou seja, os grandes empresários. Estes investem cada vez mais em implementos agrícolas e assistência técnica. Vamos conhecer agora os fatores do processo de urbanização da América Latina. Primeiro ponto, atividade industrial. Segundo ponto, modernização do campo. E qual a característica de cada? A atividade industrial está relacionada com o desenvolvimento e exploração, principalmente do Brasil, México, Argentina, que geraram grandes postos de trabalho nas fábricas, no comércio e nos setores de serviço, atraindo uma mão de obra para essas cidades. Já a modernização do campo está relacionada com difíceis condições de vida e a maior possibilidade de trabalho nas áreas rurais, fez com que milhares de postos de trabalho se extinguissem, levando os camponeses a ir buscar uma vida melhor nas cidades. Além disso, a urbanização dos países da América Latina deve-se também ao próprio crescimento natural da população urbana. A América Latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, pois a sua taxa média de urbanização encontra-se em torno de 80%, bem maior do que os países da Ásia e da África, que corresponde a 40%. A urbanização dos países da América Latina, ocorrida principalmente a partir do século XX, ou seja, do ano de 1950, se deu devido a vários fatores. Primeiro fator, movimento migratório devido ao aumento de concentração fundiária. Segundo fator, desenvolvimento da atividade industrial, principalmente em Brasil, México e Argentina. Terceiro fator, geração de postos de trabalho na fábrica, no comércio e no setor de serviços. Temos também a modernização do campo, que eliminou milhares de postos de trabalho na zona rural o crescimento natural da população. Os países da América Latina com alto índice de urbanização são Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Os países menos urbanizados são Guiana e Guiana Francesa. A América Latina 
é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, segundo a pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a População. Essas regiões têm cerca de 78% de urbanização, bem maior do que em outras regiões, como a África e a Ásia, que têm 40%. A metropolização da América Latina. Bem, é um dos aspectos importantes da urbanização, devido ao fato de ocorrência de correntes migratórias, que desloca-se principalmente para os maiores centros urbanos, onde existe uma maior oferta de postos de trabalho. Gera, assim, algumas das maiores cidades do mundo. E algumas dessas cidades são Cidade do México, localizada no México, Rio de Janeiro, no Brasil, e São Paulo, também no Brasil. Dentro do nosso processo de urbanização existe a excludente, que é aquela que surgiu nas áreas urbanas deterioradas, pois em grande parte não tem acesso aos serviços urbanos essenciais. Que serviços são esses? Moradia adequada, saneamento básico, segurança e coleta de lixo. As grandes metrópoles da América Latina são, que vimos anteriormente, Cidade do México, que fica no México, nós temos também Lima, que fica no Peru, Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. Sendo assim, de um lado temos as áreas com a ampla infraestrutura, e do outro lado nós temos a periferia, totalmente carente desses serviços. Sendo assim, o crescimento das atividades urbanas, sobretudo na indústria, não foi capaz de gerar novos postos de trabalho, na mesma proporção que o crescimento da população nas cidades. Com isso, um grande número de trabalhadores passou a engrossar o chamado setor informal da economia, ou seja, trabalhar por conta própria, o autônomo. Agora vamos conhecer um pouco do processo econômico na América Latina. A maioria dos países da América Latina, a presença da economia é praticamente voltada para o setor primário, ou seja, a exploração da matéria-prima, onde é desenvolvida as atividades agrícolas, pecuárias e as extrativistas, que são três tipos que já vimos. Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, e extrativismo animal. Os únicos países que têm um nível de industrialização mais expressivo do que a agrícola são Brasil, México e Argentina, o que isso quer dizer que a industrialização se sobressai com relação à agricultura. Esses três países apresentam características muito semelhantes. Foram motivos de acontecimentos históricos, principalmente as duas guerras mundiais que influenciaram nesse desenvolvimento. Durante esses conflitos, os países que forneciam produtos industrializados para a América Latina diminuíram sua exportação por causa dos estragos causados pela guerra. Com isso, os países da América Latina se viram obrigados a produzir seu próprio produto para manter o abastecimento de seu mercado. Então, Brasil, México e Argentina passaram a investir no desenvolvimento das atividades industriais, sobretudo no setor de bens de consumo, com vestuários, artigos textos, calçados, gêneros alimentícios e utensílios em geral. Onde o nome dado a esse processo desenvolvido com Brasil, México e Argentina foi industrialização por substituição de importações. Essa industrialização aconteceu tardia, por volta dos meados do século XX, enquanto nos países mais ricos, ou seja, desenvolvidos, entre o século XVIII e XIX. E essa industrialização se caracterizou pela transferência de capitais e tecnologia dos países mais industrializados, para os que apresentavam tecnologia mais deficiente. Isso gerou uma dependência entre os países até os dias atuais, pois as tecnologias mais avançadas continuam sendo importadas por países mais ricos, ou seja, os mais desenvolvidos. O Estado e a industrialização. O Estado teve uma participação intensa nesse processo de industrialização dos países. 
através de financiamentos estrangeiros, conseguiu desenvolver uma indústria de base com as metalúrgicas, siderúrgicas e petrolíferas, construiu usinas elétricas, ampliou o sistema de transporte. Esse investimento gerou grande transformação no espaço geográfico desse país. Que países são esses? Os países da América Latina. Mas em destaque, Brasil, México e Argentina. As multinacionais também apresentavam interesse na economia da América Latina, pois os países apresentavam condições favoráveis, como custo reduzido de mão de obra, abundância de matéria-prima, existência de um mercado consumidor grande e em expansão, isenção de impostos e liberdade para remeter o lucro às empresas matrizes. E agora vamos conhecer um pouco das características da América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é uma região do continente americano formado pelos Estados Unidos e Canadá. Apesar do termo anglo-saxônico fazer referência aos países que possuem uma língua oficial, o inglês, apenas os Estados Unidos e o Canadá são considerados parte dessa regionalização, pois o elemento unificador não é o idioma, mas sim as características econômicas e socioculturais. Como os Estados Unidos e o Canadá são os únicos países desenvolvidos do continente americano, foi estabelecida uma relação entre eles, essa relação se tornando como a única região. E para ficar claro, a América Anglo-Saxônica é formada por países com a língua materna, ou seja, o inglês. A sua urbanização se deu a partir do processo de industrialização. Ocorreu de forma rápida, afetando primeiramente os grandes centros e indo adiante indo até o processo econômico atualmente, onde eles procuram um interesse maior em investir financeiramente e industrialmente em países subdesenvolvidos, que a mão de obra é baixa, e fazendo com que essa economia volte para o seu país em dobro, ou seja, lucrando 100% a mais do que ele investiu. E aqui concluímos a segunda parte do nosso capítulo 6, Produção e transformação no espaço americano. Até a próxima, um cheiro no coração de cada um.